വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ കോൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് അസംഷനുകളെ പറ്റിയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളുകളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏഴ് കൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് മൂന്ന് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് നാല് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് അഞ്ച് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആറ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഡ്യുവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഏഴ് കൺസർവേറ്റിസം ഓർ പ്രൗഡൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ ഏഴ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് കൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഏഴ് കൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ് സെൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു രണ്ട് പേരുകളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുകളാണ് മറ്റു പേരുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ സെപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന പേരിലൊക്കെ എന്താ അറിയപ്പെടും ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അറിയപ്പെടും അപ്പൊ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന പേരിലൊക്കെ എന്താ അറിയപ്പെടും ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അറിയപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസിന്റെ ഓണറെയും രണ്ടായി കാണണം എന്നതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസിന്റെ ഓണറെയും രണ്ടായി കാണണം ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസ് മാനെയും രണ്ടായി കാണണം ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസിന്റെ മുതലാളിയെയും രണ്ടായി കാണണം ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസും ഇങ്കവുമാണ് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവും വരുമാനവുമാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും വരുമാനവുമാണ് എക്സ്പെൻസും ഇങ്കവുമാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ബിസിനസ് മാന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഓണറുടെ ബിസിനസിന്റെ മുതലാളിയുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളും വരുമാനവും എക്സ്പെൻസും ഇങ്കവും അല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരുടെയാണ് ആരുടെ എക്സ്പെൻസും ഇങ്കവുമാണ് ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പെൻസും ഇങ്കവുമാണ് വരവും ചെലവുമാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസിന്റെ ഓണറെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു രണ്ടായി കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എൻറ്റിറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാവിങ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹാവിങ് സെപ്പ
ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിസിനസ്സിന്റെ മുതലാളി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണത്തിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ മൂലധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിനെ ബിസിനസ് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിനെ ബിസിനസ് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് നിർത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസിന്റെ മുതലാളി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ആരാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഓണർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ബാധ്യത അഥവാ ലാബിലിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോ ഇങ്ങനെ ബിസിനസിന്റെ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ ബിസിനസ് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ബിസിനസ് നിർത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മുതലാളിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലല്ല നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കാണിച്ചത് പിന്നെ എവിടെയാ കാണിച്ചത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുന്നത് അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആയി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം എവിടെ കാണിച്ചത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബിസിനസിന്റെ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ ബിസിനസ് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബാധ്യതയായിട്ടാണ് ഒരു ലോൺ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഓണറെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഓണറെ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആരാണ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് ആർക്കാണോ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവരെയാണ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ബിസിനസിന്റെ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക ബിസിനസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ബിസിനസിന്റെ ഓണർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ഓണറെ എന്തായി കാണുന്നത് ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഓണറെ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നതും ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അഥവാ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അഥവാ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോ അതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസിന്റെ ഓണറെയും രണ്ടായി കാണണം ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആരുടെ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവുമാണ് വരവും ചെലവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബിസിനസ് മാന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളും വരുമാനമൊന്നും എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ബിസിനസിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകവും റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് മാന് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ ബിസിനസ് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ബിസിനസിന്റെ ഓണർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഓണർ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനും കാണുക ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏഴ് കൺസെപ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല പരീക്ഷകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ ഏഴ് കൺസെപ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടും കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ മുൻകാല പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനും കാണുക
പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ നോൺ മോണിറ്ററി ഇവന്റ്സ് ഒന്നും പണപരമല്ലാത്ത ധനപരമല്ലാത്ത ഇടപാടുകളൊന്നും സാമ്പത്തികപരമല്ലാത്ത ഇടപാടുകളൊന്നും എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാവിങ് മണി ഓർ മണി സ്വർത്ത് പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഏത് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഒരു മാനേജർ ആ മാനേജറുടെ എംപ്ലോയിസിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് അഭിനന്ദിപ്പിച്ചതൊന്നും എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഗുണനാത്മകമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മാനേജർ അതിന് അവരുടെ എംപ്ലോയിസിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് അഭിനന്ദിപ്പിച്ചതൊന്നും പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതൊന്നും എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡ്യൂ ടു വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോമിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പത്ത് കിലോ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു എഴുന്നൂറ് രൂപയായി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പത്ത് കിലോ എന്നല്ല എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി നമ്മൾ പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിൽ മണി വാല്യൂലാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലൊന്നും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് രേഖപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവിങ് മണി ഓർ മണി സ്വർ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ പണപരമല്ലാത്ത ധനപരമല്ലാത്ത സാമ്പത്തികപരമല്ലാത്ത ഇടപാടുകളൊന്നും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ട് കിലോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തില്ല നമ്മൾ റുപ്പീസ് ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റാണ് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് മണി മെഷർമെന്റ് പഠി കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു വേർഡ് ഇൻഡിഫിനിറ്റ് ലൈഫ് അഥവാ ഇൻഡിഫിനിറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇൻഡിഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഓർ ഇൻഡിഫിനിറ്റ് ലൈഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനൊരു ദീർഘകാലയളവാണുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ കാണുന്നത് പകരം ദീർഘകാലത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ കാണുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ കാണുന്നത് പകരം ദീർഘകാലത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോ ബിസിനസ് ഹാവിങ് ഇൻഡിഫിനിറ്റ് പീരീഡ് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡിഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ഇല്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അത് നീണ്ട കാലയളവാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനുള്ളത് ബിസിനസ്സിനെ ഒരു ദീർഘകാലത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ കാണുന്നത് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഫിക്സർ സെറ്റ് ഫിക്സർ സെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ
പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ മിഷനറി വാങ്ങിയത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മിഷനറി വാങ്ങിയത് മിഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് മിഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോ ഈ ബിസിനസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്നായി ഒന്നായിരുന്നു എങ്കിലാണ് ബിസിനസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കണക്കാക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയി കണ്ടേനെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് അസറ്റൊക്കെ വാങ്ങിയത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയി കാണിക്കുമായിരുന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ് ഒരു ദീർഘകാലയളവിനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയി കാണാതെ അത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയി ആ ഒരു ഇടപാട് എക്സ്പെൻസ് ആയി കാണിക്കാതെ അതിനൊരു അസറ്റ് ആയിട്ട് ആ അസറ്റ് നമുക്ക് ആ മിഷനറി നമുക്ക് ദീർഘകാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു എന്നൊരു ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഫിക്സർ അസറ്റ് ഈ മിഷനറി ഒന്നും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ചെലവായിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഏത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് നമ്മളൊരു ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് വാങ്ങി പത്ത് കൊല്ലത്തിനേക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നു പത്ത് കൊല്ലം നമ്മൾ ഈ അസറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പത്ത് കൊല്ലത്തിനേക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ ഏത് ബിസിനസ് ഒരു ദീർഘകാലയളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പത്ത് കൊല്ലത്തിന് കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ അവസാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ദീർഘകാലത്തിനായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ കാണേണ്ടത് ഇൻഡിഫിനിറ്റ് പീരീഡ് അഥവാ ഇൻഡിഫിനിറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റുമായി ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റിന്റെ നാലാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സിനെ ഒരു ദീർഘകാലത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഗോയിങ് കൺസൺ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സിനെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു ദീർഘകാലത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഉദാഹരണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ്സിനെ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും അറിഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ബിസിനസ്സിന്റെ അതാത് വർഷത്തിലെ ലാഭവും നഷ്ടവും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കാലയളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലയളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ അതാത് വർഷത്തിലെ സാമ്പ ലാഭം എത്രയാണ് നഷ്ടം എത്രയാണ് സാമ്പത്തിക നില എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കാലയളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലയളവാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് വിളിക്
ഒരു ബിസിനസിന്റെ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും ചെലവും വരുമാനവും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കിട്ടും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം കിട്ടും എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അഥവാ ലാഭം കിട്ടുക എന്തിനേക്കാൾ എന്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ലാഭം കിട്ടും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ വരുമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോസ് കിട്ടും നഷ്ടം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം പ്രോഫിറ്റും ലോസും കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് ലോസ് കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ഇൻകം എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും ചെലവും വരുമാനവും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ലാഭം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കിട്ടും നഷ്ടം കിട്ടും അതാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ഡ്യുവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ഡ്യുവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ഡ്യുവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് തലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡ്യുവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ഇടപാടുകൾക്കും എല്ലാ ധനപരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഡ്യുവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് രണ്ട് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകളാണ് രണ്ട് തലങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് രണ്ട് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങി പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാ വാങ്ങിയത് ഈ ഇടപാടിലെ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്താണ് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഫർണിച്ചർ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഫർണിച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്താണ് ഫർണിച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് അപ്പൊ റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഫർണിച്ചറും ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ക്യാഷ് ആണ് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇടപാടിൽ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫർണിച്ചർ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ആണ് ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ഒരു ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് കാണിക്കും അതിനുശേഷം ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് കാണിക്കും ആദ്യം ഡെബിറ്റ് കാണിക്കും അതിനുശേഷം ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കും ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ 
എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും രണ്ട് ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിവൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി അതിനെയും പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡിവാലിറ്റി ഡിവാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ഡിവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കൺസെർവേറ്റിസം കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ പ്രൊവിഡൻസ് കൺസെർവേറ്റിസം കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ പ്രൊവിഡൻസ് എന്താണ് കൺസെർവേറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താം എന്താണ് ഈ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ഈ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് എന്താ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ലാഭം അതാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ലാഭം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ നിർവാഹമില്ല ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ നിർവാഹമില്ല അധികാരമില്ല ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ഇതൊരു ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് ആണ് എന്താണ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാക്കടം എന്താ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീക്കിയിരിപ്പ് എന്താ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ചില ആൾക്കാർക്ക് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരില്ല അങ്ങനെ ആ കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അഥവാ കിട്ടാ കടം എന്ന് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാ കടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഭാവിയിലും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി കിട്ടാ കടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി മുൻകൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പണം മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നഷ്ട സാധ്യത ബാഡ് ഡെപ്റ്റിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ട സാധ്യത നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൂട്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന തുകയാണെന്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അഥവാ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ട നഷ്ട സാധ്യതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അഥവാ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺസെർവേറ്റിസം അഥവാ പ്രൊവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ലാഭ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യ കഴിയില്ല ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ട സാധ്യതകൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അത് അത് ഏത് കൺസെ
കൺസർവേറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയുടെ ആൻസർ കൺസർവേറ്റിസം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോട്ട് ബൈ ദി ഓണർ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലാബിലിറ്റി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിസിനസ് മാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കൽ അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ അത് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയുടെ ഉത്തരം ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്ന രീതി വർഷവും വർഷവും മാറുന്നില്ല ഒരേ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയുടെ ഉത്തരം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അക്കൗണ്ടിങ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രധാനമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡിയുടെ ഉത്തരം മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എ ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ദി ഓണർ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഫോർ ഈസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡാഷ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണക്ക് രേഖ കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റിയാണ് കാരണം ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റിലാണ് ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറെയും രണ്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളൊക്കെ അതൊന്നും ബിസിനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറെയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെയിം ബ്രൂമിൻ്റെ എക്സാമിന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ചെയ്താലാണ് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിലെന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോളിസി ഓഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ആൾ പോസിബിൾ ലോസസ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ലോസ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തതും അതായത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ലാഭത്തെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതും അത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കൺസെർവേറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അതിന് അത് സാധ്യമാക്കുന്നത് അതാണ് ഓപ്ഷൻ എയുടെ ഉത്തരം കൺസെർവേറ്റിസം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി റെക്കമെൻഡ് എനി വൺ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഈ കൺസെർവേറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ലോസിന് ഉദാഹരണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുദാഹരണമാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കിട്ടാ കടം സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ തുകയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ലോസാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയുടെ ഉത്തരം ബാഡ് ഡെപ്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സേ ഇമ്പ്രൂ
പണമോ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കാണിക്കുവാനും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മണി ഓർ മണീസ് വെർത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതൊരു ഒരു മണി അല്ലെങ്കിൽ മണി വെർത്തുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമല്ല പണമോ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മണി മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മണി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മണി മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുകയും വേണം നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ആസ് പെർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഓണർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് ഡാഷ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസിൻ്റെ ഓണറെ ആരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ സപ്ലയർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രെഡിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഡെപ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോറോവർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്